پاسپورت ایرانی از عرش تا فرش نوشته محمد رضا یزدان پناه روز آنلاین پخش از خواندنی ها سال سوم شماره 214 پیش از انقلاب 1357 و در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی آریامر شهروندان ایرانی می توانستند بدون ویزا به بسیاری از کشورهای جهان از جمله اکثر کشورهای اروپایی سفر کنند در آن هنگام کشورهایی مانند فرانسه آلمان غربی بریتانیا ایتالیا سوئد ژاپن کره جنوبی و و و از ایرانیان بدون ویزا پذیرایی میکردند اما اکنون سالهاست که شهروندان ایرانی مجبورند برای وارد شدن به سفارتخانه های این کشورها در تهران ساعتها در صفهای طولانی بیستند و از چند ماه قبل وقت سفارت بگیرند گزارش های متعددی هم از رفتار توهین آمیز کارکنان سفارتخانه های خارجی در تهران با اتباع ایرانی در سالهای اخیر منتشر شده است پاسپورت ایرانی از عرش تا فرش رتبه 96 جهان از 103 کشور ایران تنها بر روی نقشه جغرافیا با افغانستان همسایه نیست ایران و افغانستان در جدول اعتبار گذرنامه های کشورهای مختلف جهان نیز همسایه هستند گذرنامه هر دو این کشورها تقریبا بی اعتبارترین گذرنامه های جهان است موضوعی که شرکت بین المللی هنلی و شرکا آن را در گزارش سال 2012 خود درباره محدودیت های بین المللی روادید مورد تأکید قرار داده است مورد تأکید قرار داده چون در گزارش سال 2011 این شرکت نیز ایران و افغانستان را در انتهای جدول اعتبار گذرنامه ها قرار داده بود سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس به روز آنلاین میگوید که این مسئله تنها بخشی از حس تحقیر جمعی است که ایرانیان در سر تا سر جهان با آن روبرو هستند شرکت هنلی و شرکا با سابقه چهل ساله خود از معتبرترین شرکت های جهان در زمینه تحقیق درباره حقوق شهروندان ملت های مختلف جهان است و گزارش مربوط به آن را به طور سالانه منتشر می کند این فهرست به عنوان نمادی از میزان اعتبار و شخصیت بین المللی اتباع کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار می گیرد ایران در رتبه 96 این شرکت از میان 103 کشور بررسی شده در سال جاری قرار دارد پاسپورت جمهوری اسلامی برای سفر تنها به 37 کشور جهان نیازی به ویزا ندارد این کشورها هم اکثرا در آسیا، آفریقا و امریکای جنوبی قرار دارند فقط پاسپورت نپال، لبنان، پاکستان و افغانستان بی اعتبارتر از پاسپورت ایرانی است گذرنامه کشورهایی مانند آنگولا، اتیوپی، جیبوتی، لیبی، بنگلادش، بوسینا و هرزگوین، مصر، تایلند، امارات متحده عربی، ویتنام و مالزی همگی از ایران وضعیت بهتری دارند.
موقعی که انقلاب کردیم فکرش را می کردیم هنلی و شرکا در گزارش سال 2012 خود تأکید کرده که اعتبار گذرنامه ملی هر کشور معیاری برای سنجش میزان حیثیت و اعتبار بین المللی شهروندان آن کشور در جامعه جهانی است اما سید مهدی موسوی نژاد از رهبران جریان حزب الله در مشهد به روز آنلاین میگوید که چنین گزارش های هیچ ارزش و اعتباری برای ملت مسلمان و انقلابی ایران ندارد حجت الاسلام موسوی نژاد که در میان مسئولان حکومتی و طرفداران جمهوری اسلامی تنها فردی بود که راضی به گفتگو با من شد میافزاید اولا که مردم مسلمان ایران موقعی که به پیروی از قاعد اعظم خود خمینی کبیر بزرگترین انقلاب تاریخ را برپا کردند به فکر امروز بودند که تمام قدرت‌های شیطانی جهان به مقابله با آنها بپردازند سانیان آنچه اهمیت دارد نه گزارش چند مؤسسه سیهونیستی وابسته به دولت‌های امپریالیستی بلکه دلهای ملت‌های مسلمان و انقلابی جهان است که همه با انقلاب اسلامی هستند اما سعید پیوندی میگوید نقش نمادین این موضوع بسیار مهم است ایرانیان وقتی میبینند که اعتبارشان تا این حد در جامعه بین المللی پایین است دچار حس تفاوت با دیگران و تحقیر جمعی میشوند به همین خاطر است که مسئولان حکومتی و حامیانشان خیلی تلاش می کنند تا این حس را تسکین دهند و بگویند درست است که دولت ها با ما خوب نیستند ولی ما در نزد افکار عمومی کشورها محبوب هستیم پیش از انقلاب پیش از انقلاب اوضاع برای پاسپورت ایرانی همیشه هم به این بدی نبود سعید پیوندی میگوید اعتبار پاسپورت یک کشور با استاب اعتبار آن کشور در جامعه بین الملل و نقشی است که در نظم جهانی ایفا می کند کشورهایی که گذرنامه آنها بیشترین اعتبار را دارند دارای بیشترین اعتبار و احترام در جامعه جهانی هستند به گفته این استاد دانشگاه به جز این مسئله برخی زوابط خاص نیز در مورد تعدادی از کشورها اعمال می شود که این به علت مشکلات احتمالی است که آن کشور می تواند ایجاد کند پیوندی در توضیح این موضوع می گوید به عنوان مثال کشوری که مشهور است در درون خاک خود پذیرای گروه های تروریستی متعددی است حتی اگر دوست خانواده کشورهای قدرتمند جهان باشد ایجاد محدودیت روادید برای شهروندان آن کشور به دلایل امنیتی بسیار طبیعی است او از مهاجرت فضاینده به عنوان عامل دیگر در ایجاد این محدودیت ها نام میبرد و تاکید می کند که درباره ایران مجموعه ای از این عوامل دخیل هستند که باعث بیاعتباری گذرنامه آن در نظام جهانی شده است او میافزاید ما هم یک کشور بسیار منزوی در جهان هستیم که این مسئله به دلیل 
تصویری است که جمهوری اسلامی از خود در دنیا ترسیم کرده و هم تعداد ایرانیانی که تمایل دارند از ایران به دیگر نقاط جهان مهاجرت کنند به دلایل مختلف بسیار زیاد است آمار سردار نقدی آمار هنلی و شرکا علا رغم این مسائل سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آبان ماه سال 1389 گفته بود شما یعنی ایرانیان به هر کجای دنیا که سفر می کنید فقط کافی از پاسپورت خود را نشان دهید تا ببینید چقدر مردم دنیا به شما عشق و علاقه دارند نکته ای که توسط حجت الاسلام موسوی نژاد هم مورد تأکید قرار می گیرد شما خطاب به من نگاه کنید که چهار تا کشور اروپایی اطرافتان چی بلغور می کنند شما همین الان پاشو برو لبنان برو فلسطین برو افغانستان برو ونزوئلا ببین مردم تا بفهمن ایرانی هستی چطور برایت سر و دست میشکند شرکت هنلی و شرکا در گزارش سال 2012 خود آورده که دانمارک کشور دموکراتیک و ثروتمند شمال اروپا معتبرترین گذرنامه را در میان تمام کشورهای جهان دارد شهروندان دانمارک در سال گذشته می توانستند بدون دریافت روادید یا ویزا به 169 کشور جهان سفر کنند رتبه دوم به طور مشترک به سه کشور سوئد، فنلاند و آلمان اختصاص دارد که باز هم هر سه کشور از کشورهای دموکراتیک و توسعه توسعه یافته شمال و مرکز اروپا هستند شهروندان این کشورها در سال 2012 امکان مسافرت بدون ویزا به 168 کشور جهان را داشتند بریتانیا فرانسه هلند و بلژیک چهار کشور دیگر اروپایی هستند که شهروندان آنها امکان سفر بدون ویزا به 167 کشور جهان در سال 2012 را داشتند و بدین ترتیب دارای سومین پاسپورت معتبر در تمام دنیا بودند. رتبه چهارم به دوک نشین لوکزامبورگ از ثروتمندترین و کوچکترین کشورهای جهان رسیده که شهروندان آن توانستند به 166 کشور بدون ویزا سفر کنند. ایتالیا دیگر کشور اروپایی نیز در کنار لوکزامبورگ قرار دارد و تازه در اینجاست که پای کشوری بجز کشورهای اروپایی به میان می آید ایالت متحده امریکا که شهروندانش در سال گذشته می توانستند به 166 کشور بدون روادی سفر کنند سعید پیوندی میگوید وقتی یک ایرانی قصد مسافرت به خارج از کشور را دارد با حس کمتر بودن و تحقیر مواجه می شود به همین خاطر است که می بینیم حتی در فرودگاه های کشورهایی مانند امارات عربستان یا مالزی که هر سی کشور مسلمان هستند بعضا با ایرانی ها با بی احترامی و خشونت رفتار می شود به امید آگاهی آزادی و بازگشت به عظمت گذشته ایمان. پاینده ایران